thương hiệu AC Cook và nhãn hàng Hảo Hảo hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Thiên Đường Ảm Thực. Chương trình do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và công ty truyền thông và giải trí Điền Quân thực hiện phát sóng vào lúc 20 giờ 30 phút thứ sáu hàng tuần trên HTV7 với sự tài trợ của Escop Việt Nam. Và ngày hôm nay chúng tôi mang đến những vị khách mời vô cùng dễ thương và duyên dáng từ đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Dĩ Giang mời chị giới thiệu đầu tiên. Xin chào quý vị khán giả. À, nhóm của mình tên là nhóm M Cờ. Cờ cái tên không có sang gì chứ? Sang âm thanh sang. Ồ thì ai muốn hiểu gì đâu hiểu. Đúng, Đúng rồi chứ sao? Có nhiều nghĩa mà. Dạ. Ừ, bắt bẻ không hả? À, chắc là quý vị khán giả cũng biết Quỳnh Giang rồi Quỳnh Giang trước đây là phát thanh viên của đài truyền hình phố Hồ Chí Minh Hiện nay thì là MC và là biên tập viên à, Các chương trình như là Tỏa sáng giữa đời thường, Trinh sát kể chuyện Quỳnh Giang rất vui được gặp lại quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Tỏa sáng giữa đời thường Trong chương trình hôm nay, Quỳnh Giang xin giới thiệu đến quý vị và các bạn Một ngôi trường đặc biệt Dạ, cảm ơn chị Mình là... Vũ Văn Cường là biên tập viên, là MC của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh Và có lẽ là mình giới thiệu nhiều thì quý vị cũng không biết đâu Vậy Quý vị hãy xem những cái chương trình của Cường làm như là chương trình 60 giây, chương trình uh, tạp chí văn nghệ uh, Và những cái chương trình truyền hình trực tiếp của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh Chào mừng quý vị đang đến với chương trình 60 giây của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh Trong buổi chiều thứ bảy cuối tuần ngày hôm nay À, dạ, mình tên là Ngọc Tiên à, Mình rất là vui vẻ, nhưng lúc nào cũng cười Đôi khi người ta cứ nghĩ là mình bị cái gì đó Nhưng mà mình cũng cảm thấy rất là bình thường à, à, Dạ, dạ hết rồi Đó, thường ghê hả? Bình thường ghê, em xin cùng tiếng gì cũng thì bình thường quá à. cái, cái phần tự giới thiệu có giống như Hoa Hậu là yêu thích cái gì, ghét cái gì thích Chị có quyền nói, chị thích màu đen, yêu màu trắng, ghét màu à, hồng dạ. Chị nói về cái... Chị Giang vậy á, cái phần riêng phần giới thiệu là khoảng 2 tiếng hồ nữa không? À. Cho nên là mấy 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 bạn mở cỡ đây không có chịu cho Giang giới thiệu lâu đâu Cho nên bắt cho nó ngắn gọn thôi vậy đó hôm nay nửa nửa thời Quỳnh Giang là dành cho chị Nói chung á là à, Quỳnh Giang là thích màu hồng à, Ghét màu đen Thích màu hồng thì màu cam ngủ quá ha Nên nếu mà mặc áo màu hồng là nó sẽ bị chìm Đúng Cho nên phải cam phải nổi Với lại nó làm nay có Trường Giang rất là nổi Thành ra Quỳnh Giang lần đầu tiên xuất hiện trên thiên đường ẩm thực Thì cũng phải nổi nổi một chút Em có nổi, em có bộ bị bắt mặt Có bốn mùa thì có nổi gì đâu à, Mình đã yêu chuyện hòa bình ghét giải dưới các chiến tranh Hết Bây giờ tới mấy đứa là học lớp 3 làm tập lập gian Lưu bút thì nó à, Lưu bút thì xanh ờ, rồi đó Nói nói vậy cho đơn giản, dễ hiểu đúng không? Ủa đơn giản quá ha Đơn giản ghê luôn á Rồi, cảm ơn đội chị Giang Mời đội bên đây, mình giới thiệu sơ lược Dạ, chào cả nhà à, Mình là Hùng Thanh, thuyết minh phim Và cũng là biên dịch phim cho HTV Dạ, cảm ơn anh Đeo vàng hơi nhiều ha <cười> Phải coi lại coi là đeo đeo vàng thì cái vàng giả <cười> Em khẳng định là thuyết minh phim là cái nghề kiếm được á Bên đây là vàng bên kia là Ngọc Trai luôn nha Đó, tới Ngọc Trai đi, tới Ngọc Trai giới thiệu đi Thì à, nãy giờ nói Ngọc Trai, Ngọc Trai á thì Cái tên của mình cũng liên quan tới cái dòng Ngọc này Mình tên là Bích Ngọc à, Trước năm 90 thì mình là diễn viên đoàn kịch nói Kim Cương Và sau năm 90 thì mình là diễn viên Lồng Tiếng à, Phim TVB Hồng Kông Nếu như các bạn có xem từ xưa tới giờ thì sẽ biết à, mình À, xin cảm ơn chị chị trong một đoạn lồng tiếng nhỏ nhỏ đi chị hồi xưa thì mình hay mình hay đọc cho cái câu nêu của giới thiệu của phim tvb sài gòn phim dịch ra lồng tiếng pha phim việt nam phát hành sài gòn phim dịch ra lồng tiếng pha phim việt nam phát hành bộ phim thiên long bát bộ diễn viên lồng tiếng thế thanh bích ngọc nguyễn vinh thế phương thanh phúc bá nghị thu hương kỹ thuật lồng tiếng thanh vân phương quỳnh À, chị là hay lòng tiếng cho cho quê mẫn không chị đúng rồi dạ, mình làm dạ. cho quê mẫn rồi à, hồi nãy là anh hùng thanh kiêm tốn đó để để quỳnh giang giới thiệu dùm anh hùng thanh có nhiều người người ta thấy mà tao không dám nói anh hùng thanh là giọng nam thuyết minh phim mà phim bao công á quý vị biết không diễn viên lòng tiếng là người thiệt thòi là không được xuất hiện trước ống kính cho nên bây giờ mình có một lần được xuất hiện trước ống kính thì mình nói một cái bài gì đó cho khán giả biết chứ em là đã đã được đọc những cái bài phỏng vấn về cuộc đời và sự nghiệp của những người lòng tiếng nó cũng có nhiều cái đớn đau lắm em biết đại học trước em cũng có đi lòng tiếng một thời gian oh. dạ nhưng mà gió giọng dở quá em bị nghỉ sau đó <cười> <cười> anh bây giờ thuyết minh mà cái cảnh mà bao công xử án trước khi mà hùng thanh nói là khai đau thì tụi mình quy vũ một cái đi 
đó thì mình không có cây ở đây thì mình đặt chân như này nó hết mình làm quy vũ đi một hai ba quy anh chưa chịu bộc lộ hết khả năng của mình đó chị giang thật ra bộc lộ hết khả năng đó là tây du ký cơ à tây ký sao anh tây ký sao anh tây ký sao mười chưa giang dạ thôi rồi qua đi giải lát mình cho mình sao dạ vâng xin xin chào mọi người mình là tên là đình khôi mình là biên tập viên cũng là bình luận viên thể thao của đài truyền hình thành phố hồ chí minh bình luận viên thể thao anh 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 tụi em tụi em tham gia ẩm thiên đường ẩm thực anh bình luận cho tụi em bình luận thể thao và bình luận thể thao đâu phải bình luận thể thao khi nào, nào có vận động viên có trái banh có cái lưới hay gì đó là anh nói tới sáng luôn phòng vét quy định là chỉ đội thắng được quyền bước vào đầy tiệc sử dụng hết những gì có trên bàn đội thua được bước vào đầy tiệc và chỉ được nhìn hết tất cả mọi thứ trên bàn mong các anh chị hãy giữ vì mình là những người đã lớn rồi <cười> ở đây các anh chị có ai là người rành nhất về ẩm thực vậy thì chị thích ăn uống có nghĩa là ở tất cả những cái vùng miền nào mà có những cái món ngon là chị mà đi tới được tỉnh đó không là phải đi tìm những cái món ngon đặc sắc đặc sản của cái vùng đó để ăn mê ẩm thực dạ. chị không cái của chị là mê ăn rồi <cười> à, mê, mê ẩm thực đó là khi mình đến một vùng miền đúng không mình nghiên cứu về ẩm thực đó sau đó mình đem về để mình có thể chế biến mà chị ăn rất là tự nhiên ăn hỏi thôi trời ăn rất là nhiều Ủa luôn chị đó. mình có có dạng ăn tự nhiên mà ăn không tự nhiên đó hả chị ví dụ như ra ra ngoài ăn cái giả bộ ừ, ăn không mắc cỡ đó, ăn tự nhiên á trong đài mấy anh em mà đi ăn chung với chị á mấy anh nó chưa trội đi ăn với chị thích lắm thấy chị ăn tự nhiên đó, ngon mấy anh thích mà không biết cái món nó ngon không mà thấy nhìn cái miệng chị ăn rất là ngon và chị có thể thử suốt cả mấy tiếng đồng hồ rồi vậy là em hiểu rồi cái đó không phải gọi là ăn tự nhiên mà gọi là thỏa mãn cảm xúc với cái món ăn đó đúng không À, chứ cái niềm ăn tự nhiên cũng hơi khó nghĩ <cười> Thì Ngọc ở nhà mình có hay nấu không chị? Nói chung là nấu những món ăn đơn giản như là thịt kho, cá kho này kia nọ Tự vì nói thật ra là hồi xưa lúc chị còn nhỏ chị là con út ở trong nhà yeah. à, Thành ra là ở nhà má với mấy anh chị đồ nấu không à Xong rồi cái lớn lên chuẩn bị uh, sắp lấy chồng thì bắt đầu uh, bắt đầu tập nấu ăn Tức là một, một cái con cá lóc vậy nè Xong cái Ngọc muốn cho ông hậu ông ăn mà Dạ à, Anh công hậu đó Muốn cho anh ăn cái Ngọc lấy con cá lóc vậy nè Ngọc đập đầu nó mà ta nói đập nửa tiếng đồng hồ con cá vẫn chưa chết Cuối cùng đi ra chợ mua luôn cho xong <cười> Cho nên là nếu mà được tham gia chương trình ngày hôm nay Ngọc sẽ để ý hết tất cả các món ăn phải lĩnh hội cho hết Sẽ hỏi thăm xem là cách nấu như thế nào Hương vị ra sao cho từng vùng miền Dạ hay quá chị ơi anh công hậu ở nhà xem rất hãnh diện về chị em thấy là khi có, có cầu thủ chạy thì ông mới nói chuyện được hay sao <cười> anh em mình đứng anh chị em mình đứng lên đi qua đi lại đi để em nói chuyện <cười> chứ giờ mình ngồi không ông nói chuyện anh nói gì đi anh không, dạ anh lắm. thì về ông thật thì em cũng xin chia sẻ là 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 tụi em có một cái đặc biệt là cứ mỗi năm là đi được đi uh, chúc truyền hình thành phố hồ chí minh một lần mà những cuộc đua xuyên việt như vậy á nó điều hạnh phúc nhất là đi từ bắc xuống nam á là qua mỗi vùng miền đều cảm nhận cái sự thay đổi về cái khẩu vị của người trên cả nước á nó 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 lạ lắm dạ ở trên bắc trung bộ thì họ ăn mặn rồi đến miền trung thì họ đậm đà hơn một chút rồi xong xuống dưới miền nam với miền tây thì lại ngọt liệm tức là là nếu mà không thích nghi kịp tức là những bạn nào không thích nghi được cái sự thay đổi về khẩu vị á là coi như là rất là khó khăn để mà À, lấy chất vô để mà làm việc dạ thấy không cũng tùy chút nhích là ông nói liên tục liên cái ông ấy im liền ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái chủ đề về ẩm thực mời các anh chị hãy cùng nhìn lên đó chính là chủ đề ngũ vị ngũ vị thì nó có là chua cay mặn ngọt và đắng người xưa quan niệm là ngũ vị đó nó sẽ tốt cho ngũ tạng mỗi vị dành cho một tạng và nó hòa hợp âm dương ăn liền đi anh hả ăn liền được không anh ăn liền thì ra hủ tiếu gõ đầu đường nè <cười> người ta chưa có bàn luận trong chưa có chơi chưa có thắng tiết thắng hay chưa mà ăn thì chúng ta sẽ cùng xem đoạn clip sau đây để biết cái ngũ vị là như thế nào ẩm thực của các quốc gia phương đông luôn luôn tập trung vào sự hài hòa ngũ vị nguyên nhân là do ảnh hưởng sâu sắc bởi thuyết chuyển hóa âm dương từ xa xưa người phương đông đã tin rằng làm gì cũng phải có âm có dương để đảm bảo sự cân bằng bên trong của vạn vật trong đông y ngũ vị còn có mối liên hệ với ngũ tạng tức là mỗi một vị sẽ hợp với một tạng và nếu dinh dưỡng cân bằng được ngũ vị sẽ đảm bảo ngũ tạng đều được bồi bổ để cơ thể khỏe mạnh dài lâu 
Cũng chính vì vậy mà đối với các đầu bếp, một món ăn ngon và lành phải có sự hòa trộn và cân bằng giữa ngũ vị. Ngày hôm nay hãy dùng tất cả các giác quan của mình cảm nhận sự hài hòa ngũ vị cùng tiếng đường ẩm thực nhé. Năm loại vị cơ bản trong ẩm thực Việt là chua, cay, mặn, ngọt, đắng. Người Việt Nam không thích ăn những món quá cay, quá chua hay quá mặn mà phải có sự kết hợp tất cả các vị trong một món. Chính vì vậy mà những món được nêm nếm đầy đủ, đậm đà và có sự hòa quyện giữa các vị thì đều được rất nhiều người Việt ưa chuộng. Nói về gia vị, khó có món ăn nào phong phú và hài hòa hương vị như cá kho. Chỉ trong một món cá kho mà đã đủ đầy năm vị, chua, cay, mặn, ngọt, đắng. Chẳng hạn như món cá kho trái giác này đây, cá rô mua về làm sạch, thả vài lát ớt rồi ướp cá với một ít nước mắm, muối, đường, hành tím bằm nhuyễn, đường ớt, dầu ăn và nước màu dừa. Trộn đều và để cá nghỉ một lúc cho cá thấm gia vị. Nồi cá kho muốn ngon phải được nấu bằng than củi để lửa liêu riêu cho cá mềm mà không sợ khét. Khi gia vị đã tàn hết và cá vừa săn lại thì cho thêm nước dừa, tiếp tục kho với lửa liêu riêu cho nước dừa thấm hết vị ngọt vào cá. Thay vì cà chua hay trái thơm, với món này cô Hiền Minh sẽ lấy vị chua từ trái giác. Chỉ một giày giác cho vào là món cá đã có đủ cung bậc của vị chua, hơi thanh thanh, hơi chát chát và hơi ngọt nhẹ. Rồi lại hòa chung với vị cay của ớt, vị hơi đắng của tiêu, vị mặn của nước kho và vị ngọt đã thấm đẫm trong từng miếng cá. Chỉ nghe tả thôi mà cả khứu giác, vị giác và cả cái bụng đều thấy đói cồn cào. Nhắc đến một món ăn đầy đủ ngũ vị mà không nhắc đến canh chua thì quả là thiếu sót. Là món ăn phổ biến khắp mọi miền đất nước nên canh chua có hàng chục cách nấu, cách sử dụng nguyên liệu khác nhau. Nhưng điểm chung chính là sự cân bằng giữa vị chua với vị ngọt và vị mặn. Thêm vào đó là cay và đắng từ các phụ liệu đi kèm. Tuy gọi là cơ bản nhưng không phải ai nấu cũng ngon. Bởi để nồi canh chua cá ngon lành thì các bà nội trợ đều phải có bí quyết riêng sao cho thịt cá thơm ngọt, nước dùng được nêm nếm hài hòa. Các loại rau quả nấu chung phải vừa chín tới, không bị mềm rụt và rau thơm vẫn còn tươi mới. Là một món ăn tuân thủ tuyệt đối theo nguyên tắc ngũ hành, nên ngoài ngũ vị, canh chua còn là một sự tổng hòa về màu sắc, giúp người ta chưa ăn cũng đã thấy ngon. Nước canh thanh mát và lẫn vị ngọt dịu thỉnh thoảng lẫn chút ngò gai đang đắng. Miếng cá săn chắc thấm đậm vị mặn cay của nước mắm. Tất cả tạo nên một món ăn ngon lành và vô cùng hao cơm. Cuối cùng trên bàn tiệc sẽ là một món với vị cay là chủ đạo, lẩu xà tế. Với các món lẩu quan trọng nhất vẫn là nấu nước lẩu sao cho đậm đà thơm ngon và gia vị chính là yếu tố để làm nên sự thành công của món ăn này. Xào thơm hành tỏi với dầu màu đều, cho thêm xả cây cắt khúc và sốt xà tế. Đảo đều cho hỗn hợp sốt hơi loãng, tiếp đó cho tương cà. Cuối cùng rắc một ít lá chanh nữa là xong phần sốt nấu lẩu. Xương heo đem ninh lấy nước dùng cho thơm ngọt. Thêm sốt nấu lẩu, đem nếm với đường, muối và dàn lại bằng một ít nước chanh. Ăn kèm lẩu là các loại hải sản tươi ngon đã được cắt nhỏ và các loại rau hoa quen thuộc của Nam Bộ. Chỉ cần ăn một miếng, bạn sẽ cảm nhận được nhiều hương vị khác nhau, vị cay nồng mặn mặn của sa tế, vị chua thanh của cà và chanh, thỉnh thoảng là chút đằng đắng của lá chanh sắc nhỏ, để rồi cuối cùng đồng lại là vị ngọt của nước dùng từ xương và hải sản. Nồi lẩu xà tế đặc sắc chắc chắn sẽ là kết thúc hoàn hảo cho đại tiệc ngày hôm nay. Không biết ai sẽ là người may mắn được thưởng thức đại tiệc này cùng ông Hoàng hạnh phúc đây. Wow.
trò chơi này vô cùng đơn giản chỉ là trả lời những câu hỏi liên quan về ẩm thực và những cái vị mà chúng ta đã nói ngày hôm nay mỗi người có một đội dép có hai đáp án a và b chỉ việc chọn lựa thôi sau ba câu hỏi đội nào nhiều đáp án đúng thì bước vào đại tiệm à, dạ. bây giờ mình ngồi xuống đi dễ đưa nè ủa nhưng mà nguyên một đội là là, là chung luôn hả à, cũng chơi lên hết hay là tùy người à thì khác nhau kể mọi người đội nào có nhiều người trả lời đúng hơn sau ba câu hỏi thì giành chiến thắng tất cả chuẩn bị câu hỏi đầu tiên điền vào ô trống nước mắm chấm 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 dành ăn bánh hỏi qua thương nàng theo dõi mấy niên a là cây b là chanh xin mời nước mắm bánh mắm hỏi bánh mắm mắm hỏi a là cái cây b là ba hai một xin mời đáp án của đội bên đây là ba đáp án a đáp án của đội bên đây là ba đáp án b tụi mình đoàn kết Và không phải đâu tại vì mình mình không biết á à, cây không biết là cây là cây chua cây hả chứ cái cây cây hả trời ơi vậy là nghe bà để tư vấn là chết rồi nước mắm chanh dành ăn bánh hỏi qua thứ nàng theo dõi mấy niên bởi vậy người ta nói hay không bằng hơn ấy không câu số hai đầu này em những vôi tàu giữa đệm cát cánh hai đầu chấm chấm a quế cây b quết vôi quết vôi quết vôi quết vôi không quế cây quế cây quế cây quế cây nghe lời đi 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 nghe nghe cái nội dung trong cái câu đó nó đã có những gì và nó chưa có những gì nha quế cây Vài bây giờ là đáp án 3, 2, 1, xin mời hai là hai đáp án A 1 đáp án B Bên đây, bên đây 2 đáp án B 1 đáp án A Và đây là đáp án Trâu này em những vôi tàu Là quýt vôi rồi đó Dưới đệm cắt cánh Hai đầu quế cây Quế cây Nhỏ thì nó có vôi rồi Nhớ nó có vôi rồi Và hiện tại là chúng ta có là 2 A hai a là bên là thằng thắng nữa tưởng là đúng rồi hai a với hồi nãy là ba b là năm đáp án đúng bên đây thì đang hiện tại là có một hai a một đáp án đúng hai a hai a một b không hai b một đáp án đúng một một đáp án đúng a một a một a rồi thì thì bây giờ bây giờ có hỏi một câu nữa thì có đúng hết cũng thua tại bên đây năm bên đây mới có một và bây giờ đội chiến thắng bước vào địa điểm tỷ số một không xin mời ngủ vị rồi ngủ rắc chua cây mà ngọt đắng đầy đủ và đặc biệt là có một món ngon 3 phút làm ngay tại bàn từ một đầu bếp thường hạng thắng làm vua thua làm giặc thua nhìn miệng <cười> <cười> bây giờ chúng ta cùng chào đón đầu bếp thường hạng chị Hiền Minh đây trời ơi bà chị thôi bữa nay mày cái áo đẹp quá vậy bây giờ à, chúng ta à, có một cái bữa này giống như là cơm gia đình vậy đó thì à, cơm có được cá kho đâu ha chị quên đem tới cho tụi em hả Ờ, cá kho có rồi mà có rồi hả để em người đâu dạ yeah. trời ơi <cười> bây giờ bà ăn là bà bất chấp <cười> trời mới vừa kho xong luôn á chứ sao chị trời trời ôi ta nói cái cái, cái trò chơi này nó công phu quá đi trời cá kho đã vừa kho vừa thấm vừa tới đó là lý do tại sao chương trình muốn sắp xếp để đem lên vừa nóng vừa thấm vừa ngon để cho mọi người dùng đó cũng là một cái sự tăng thêm cái độ bực tức của đội được nhìn miệng bây <cười> giờ mình dùng cái cơm với cá cho chị hả à đúng rồi khi mình dùng thì mình sẽ dùng cái món cá kho cháy giá chung với lại cơm và mình dùng kèm với lại món canh chua cá lóc ăn liền, liền, liền ăn liền ăn liền ăn liền anh anh rảnh rảnh bút mình để cơm thôi 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 với cái này thôi anh 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 Bây giờ để tiện cho việc ẩm thực thì Tiên giúp anh một việc đẩy cái 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 cái, cái rau qua bên phía phải và đẩy chỉ bảy chỉ bảy cá vô đây. Đó. Kỳ quá. Thôi để tôi làm chứ. Quan từ từ cái chuyện đổ đổ hết lắm. Chuyện nóng nè. Chuyện nóng nè. Bây giờ tôi không hiểu sao Tiên có chồng luôn. Cái gì vậy? Mở ngay đây. Mở lăng cái gì? Một mình em ăn thôi. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu dùng. Đây, đây là trái giác này Thường thôi mà, nó có gì đâu mà ngon Trái giác Cái hình phạt này kinh khủng quá Chúng ta sẽ thử cái thôi Nhà chị chỉ nấu cho mình ăn Cái này là sao? Này, rô Tôi biết rồi, cái trái giác này chẳng có gì lạ Đợi mình thua thì bớt nói chuyện lại giùm cái Đây, cái này mình tính Có cá, có cơm Có trái giác Có trái giác 
Ông ăn đi, ông ăn đi Nói ông nào mà hát Nhà ở đâu à? Nhà ở đâu à? Ngon lắm, ngon lắm đó Dùng đi, dùng đi Cái cá này nó béo nha Nó thơm mà đặc biệt là cái giác của nó chua và cái cái cái, cái cành của nó cái cành của nó ăn nó dùng 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 ok lắm bé đi 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 hùn chị cho chị hỏi nè trái 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 giác là trái giác hay là trái vác dạ trái gì mà mấy người thắng người ta ăn á chị <cười> chúng ta nhìn thấy đây là miếng cá miếng trái giác và miếng cơm mà ăn cái trái giác nhiều á là là nó tê tê đầu lưỡi cái tê tê dạ không không sao kệ mấy người em đánh tê tê lắm chị kho ngon chị nó 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 sao nó đậm đà lắm em ở nhà em kho thấy ghê nhắc nha à, bà đừng tả bà đừng tả đúng rồi đừng có tả nữa đừng tả nữa rồi. ăn thôi đừng tả nữa cá rô thì rất là tươi phải không rất là tươi béo mà nhiều thịt nữa à. nhưng mà mà trái giác nhưng mà nó chua mình, mình đừng có miêu tả nữa khi mà ăn vô á cái hai mấy cái vị kết hợp ra là tạo cái nước dùng tạo cái nước nè tạo cái nước kho cá nè nó làm cho cái nó lạ mà mà thêm miếng trái giác vô nó chua chua nữa ngon ha giống như mình ăn canh chua trong cái cá kho ủa cái gì kỳ quá đầu tiên ơi em biết ăn nói gì không đi ăn này mà có canh chua là sao không biết được chúng ta sẽ thử món tiếp theo tiên 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 dạ dạ em giúp mình đẩy cái cá đó cha đưa cái gì ra vô lần này là được đưa nó đi rồi đó hả để 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 mà ủa ủa mà cái em cái này là cho trên này chín nhóm này ăn tôi bên kia không được ăn luôn hả rồi bên kia đói thì sao chuyện với gia đình họ lo nghe mình câu đó của giang thôi là no non cả ngày luôn ừ. ấm lòng cả ngày không phải tự nhiên ấm cái gì bao tử đang bốt không ở bên <cười> tụi em xong rồi tụi em bỏ ở đây tiên mình có thể không đẹp có thể không già nhưng mà đừng vô duyên đi <cười> đây đây chúng ta sẽ thử canh chua cái nước này là cái tinh túy trong đây ngủ rách còn ngủ vị nữa trong đó là có chua cay mặn ngọt đều có ở trong đó ngon cái này là tôi tôi xin hứa luôn là nếu mà dùng một, một miếng bún để vô trong hút rồi một rột là cuộc sống nó tươi mới lắm và nhìn những người hấp như vậy thì những người còn lại cuộc sống nó té tắt lắm xí <cười> hỏi Bỏ trong đây có chua cay rồi. mặn ngọt đúng không với cái gì nữa năm mốt hay là chua cay mặn ngọt cũng là thèm bên đây nữa là năm <cười> Cái đắng là cái rau ngổ á chị thì là nó sẽ có một cái vị nhẫn đắng nhẹ nhẹ Rau ngổ rau, Mình còn gọi là rau ôm á chị ôm, ôm, cái, cái cái nước ngọt thanh, cá thơm và các cái loại rau bỏ vô thì hợp lý hóa Rằng cái này chỉ dành cho những người thắng cuộc Ủa mà cái này ăn xong rồi bên đây có được ăn không vậy? Không, chị ơi Sao buồn vậy? Mình đừng, mình đừng cố hiểu sai lệch về thông tin mà chúng tôi đã đưa ra Thì Cảm giác sao? Nãy giờ em ăn nước mắm ớt thấy ngon ghê <cười> Vậy thì em cứ ăn Mà công nhận nhỏ này hay làm sùng bể ghê <cười> Không phải em ngủ ý để Cường múc giùm em canh chua Ủa bà ngủ ý mà Xí em không bao giờ hiểu cái ý của bà luôn <cười> Trong cái canh chua này thì là có... Um... Có cá gì? Cá gì? Mình nấu thì thường cái này nấu bằng cá lóc Sao sao, thấy sao? Do là cá nó tươi nên nó rất là dai Ăn như dai mà nó rất là ngọt mọi bữa đó là chị ăn rất là tự nhiên ừ. thoải mái còn hôm nay sao ăn cái tự nhiên chút nào có người ngồi nhìn mình ăn á nó kỳ kỳ á <cười> bây giờ nghe 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 tiên nói nè ừ. ngon gì hết sợ luôn vậy đó nhưng mà ngon sao bữa đấy miếng xương <cười> coi chừng ăn quá mắc xương nha à, dạ sau khi em bỏ thêm cái miếng ớt của em vô nữa nó càng đậm đà hơn nữa Hồi nãy là nó chua chua rồi Cái nó ngọt ngọt của thơm Nó có cả cái chua chua của cái cà chua ở trong nữa nha Béo béo rồi... ngọt của cá nữa không? Đúng rồi Rồi có cái rau này nữa nè Rau ôm Dạ rau ôm á dạ Bé nó chị dạ. thích quá chị ha <cười> Bây giờ trước khi mình dùng cái bốn lẩu cuối cùng Thì mình sẽ nhảy vọt qua một món ngon 3 phút Món này là đẳng cấp luôn Mà không phải ai cũng có thể chịu cái vị đó được Tức là gỏi lá sầu đâu Nó là một cái món của người Khmer Oh. Ở phía An Giang thì người ta sử dụng cái món này trong các cái bữa ăn hàng ngày Thì trong đó cái lá sầu đâu là nó có một cái vị nhẫn đắng rất là đặc biệt Nhưng mà khi mình ăn xong rồi thì mình sẽ thấy một cái hậu ngọt nó ở trong cái miệng của mình Rồi, mời chị Cái món này là rất là ngon, nó nhiều vị lắm chứ không phải là vị đắng không Đó là nước mắm có vị chua trong đó, mặn, ngọt, cay, cá này rất là ngon Cái này gọi là cá sặc Cá sặc U Minh 
Trời ơi Ừ, trong các loại khô cá chị thích nhất là khô cá sặc ừ. ờ, Gỏi xoài khô cá sặc á Chị chị em thích hết trơn ừ. Cá gì chị cũng thích trơn Mà trong cái bà này không ai thích chị <cười> Trời ơi, cá gì đâu mà nó dồn Ngon lắm, cá này ngon lắm, nó thật lòng là nó rất là ngon Cái phần lá sâu đâu thì mình sẽ phải trụng nước sôi wow. Xong mình sẽ nhúng qua nước đá để cho nó giữ được cái màu xanh Lady and gentlemen à, Dưa leo thì mình sẽ ướp với đường xong rồi mình sẽ vắt để cho nó bớt cái lượng nước yes. ra Uh, first of all, uh, miss everything in the tour dạ, Thứ ba là mình sẽ sử dụng đến đó là một ít thơm để nó tạo một cái vị chua nhẹ nhẹ và nó thanh Và một ít cà chua yeah. A little tomato And then uh, Mình sẽ cho thêm vào đây là một ít ớt sần And Tiếp đến là cái món này không thể thiếu đó là cái phần khô cá sặc Sặc phi <cười> À, cá sặc này thì mình có thể là mình nướng ở trên lửa than hoặc là mình chiên yeah. giòn lên để mình gỡ cái phần thịt nó ra và mình trộn vô Beautiful Cá sặc này thì uh, mình đã đặt từ An Giang đem về nên là cá sặc này là cá sặc thiên nhiên nó rất là ngon Trời ơi, cá sặc thiên nhiên luôn á, natural á Chứ mẹ cá sặc nuôi đâu, baby in the, the gì đó Ờ <cười> à, đó, cho chị lại bỏ thêm một con vào nữa hả? À, sợ là ăn không đủ Trời ơi, có bốn người mà chị nói ăn không đủ Trời ơi, sao không chừa một con lại cho tụi em Dạ đâu, đâu không được chị, tại vì luật quy định mà chị Không, chị nào xong hết chương trình rồi mình ăn Dạ cũng không được, chúng em có mấy bị hai đời chiên đó chị Nếu chị ăn bất bất cứ thời điểm nào thì chúng em sẽ ghi hình được hết Và lên giống những hình thì anh không hậu chứ không thích chị làm điều đó <cười> Anh bảo nói Ủa Ngọc, anh có để em thiếu thốn cái gì không? <cười> Rồi, à, cuối cùng thì là cái phần nước mắm nước... Lấy cái vị chua từ tắt Nó sẽ làm cho cái món gỏi của mình nó được thơm hơn yeah. Trời ơi chị ơi, chị, chị đang đổ những giọt nước mắt của đội bên kia vào đó Nước mắt, nước miếng luôn <cười> Rồi, sau khi trộn hết lên như vậy thì mình sẽ cho ra dĩa và cả nhà mình cùng thưởng thức Rồi Thôi chị Chị đi nói vậy Chị có đội một cô thôi Với hoàng thường thôi <cười> Ở đây thì um, trong một cái dĩa gỏi của mình nó đầy đủ tất cả các cái vị chua, cay, mặn, ngọt, đắng thì nó giống như là uh, nó tượng trưng cho ngũ hành, ngũ vị, ngũ giác thì tất cả những mỗi cái khẩu vị nó sẽ làm cho cái món ăn của mình được hấp dẫn và ngon hơn Người Việt mình thì khi ăn các bữa cơm hàng ngày thì đa số là đều có tất cả các cái vị như vậy trong các bữa ăn Bây giờ mình sẽ thử nhé đây là lần đầu tiên em ăn được món này á, mặc dù là em đã đã làm những cái chương trình về cái món này. Ủa vậy là em biết rau sầu đâu đúng không chị? Lần đầu tiên cái mới biết rau sầu đâu. Cái lá sầu cái lá sầu cái cái lá sầu đâu á thì ở miền Trung và miền Tây đều có. Nhưng mà ở miền Tây thì cái cây bông màu trắng á thì nó là cái cây ăn được. Còn ở miền Trung thì bông màu tím thì nó lại là cái cây độc. Cái, cái cây sầu đâu nè, cái lá chúng ta ăn được và cái lá là một vị thuốc. Cái gì mà đắng đắng là thuốc, cái giống rau đắng. Ăn đủ luôn, không chừa miếng nào luôn. Rồi. cái miệng ngon. Cà chua rồi, dưa leo rồi. Hiểu tại sao lúc này Trường Giang mập lên rồi đó Nhà đâu hả? <cười> ngủ vị, ngủ rắc Thức nhất là cái vị nhẫn của cái lá này Giòn của cá, béo của cá, chua của mắm, cây, thơm Thì... Em ăn nha, em ăn nha anh Hùng Thanh Chị, okay. Và... em nói chuyện chị, nếu như chồng sống mình trước mặt một dĩa gõ như thế này mà không ăn thì đừng sống nữa <cười> Ngày đâu cô với Trung Năm là đây Ủa mà nãy em nhớ là em nghĩ là mình sẽ thắng mà ta Là mình nói cái từ đầu là mình nhường của em À đúng rồi, mà mình nhường đắng hơn của quan nhưng mà ăn ăn vô rất là ngon phối hợp giữa cái thơm ngọt ngọt á anh đắng như thế đắng hơn nhưng mà sao đó nó ngọt nó lạ lắm nếu như mà mình ăn chung với cá thì nó sẽ đỡ đắng hơn chút lần đầu tiên được ăn á vậy mà nói ờ nói về món ăn chị đi cũng nhiều chị thì nhỏ còn là tới món đầu tiên ăn thôi trong cái món này á thích nhất là cái thơm nữa đó có cái 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 gỏi mà có cái thơm á nó ngọt ngọt nó làm nha không phải công nhận là nãy giờ có cái món cái món đó chính xác là mình chịu không nổi với cái món gỗ đó cái con khô chị xé ra rất là thơm nha rồi bây giờ mình tới món cuối cùng đó là lẩu sa tế lẩu sa tế à, khi mình ăn món này thì mình sẽ bỏ cái phần nghêu ô để cho cái nước dùng của mình nó được ngọt trước yeah. sau đó thì mình sẽ bỏ tôm bỏ đi, bỏ đi. hay quá nghe thấu được rồi chị chị phụ bỏ năm con còn có ba con chết rồi <cười> Rồi sau đó thì mình sẽ bỏ tôm, mực và cái phần cá còn thịt bò thì mình để cuối cùng Con mực thì nó bự Cái con mực đó là con mực mà mình được tặng đó là con mực nó còn sống nguyên và mình để để nó lạnh nguyên si như vậy luôn Là hôm nay chị cho tụi em ăn đồ mà của chính chị order hết đó hả? Chị tặng Chị làm vậy thì thì, thì, thì chị có thấy là ác với đồ đối diện không chị? Lát là ba, ba chị em tụi em kéo vào nhà chị luôn đó Bây giờ vậy 
cũng là đồng nghiệp với nhau ừ. đúng rồi mà mình ngồi mình ăn mà cứ để họ kìm nén nỗi đau đó hoài thì là sự rây rứt dành cho chính mình thế thì bên đó ai mà có thể hát được một bài hát nào đó có lá cầu đâu thì sẽ được dùng rồi thôi thua luôn chứ em hát là được liền luôn á thôi em hát mà ăn luôn đi để, để, để mình tự hát nước mắt không vơi được nối chầu đâu em có bài dễ hát rồi giống như chặn đường sống người ta vậy em mát quá Nói hay là bây giờ làm làm cái gì đi bây giờ mình sẽ đi vào chuyên môn anh coi hả anh sẽ tưởng tượng đây là một sân bóng đá màu xanh là công dinh nha màu đỏ là công vượng nước mắm là là công hậu <cười> nói chung là hai đội đang hỗn loạn sau khi đá mà có sự va chạm thì anh hãy nói lên cái sự va chạm kịch liệt khi đầu bếp đã làm một cái tình huống bất ngờ để họ phải đụng độ nhau như vậy thưa quý vị thân mến hiện tại thì à, à, cà chua công phượng đã bước vào nhiều gia dạng vậy đó thử đi thử đi ba kính thưa quý vị thân mến ngày hôm nay chúng tôi đến với chương trình bình luận thể thao nhưng hiện tại thì các cầu thủ tôi chưa đến bây giờ chúng tôi chuyển qua bình luận ẩm thực và va chạm giữa các hương vị xin mời bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một pha bóng rất là đẹp mắt của đội tuyển việt nam lúc này thì công phượng trái ớt công vinh láng sầu lâu mỗi hộp rất đẹp mắt một đường chuyền dành cho dưa leo anh đức một cú sút của anh đức dính vô nước mắm hãy đợi hãy đợi hãy đợi trời ơi mời anh dùng giây phút chờ đợi nãy bùng bùng lộ một miếng nha Sớt, sớt nữa đi. Dưa, leo. dưa leo nè trái ớt dưa leo nãy là ai vậy à, dưa leo là công vinh nè cà chua công phượng nè dưa leo anh đức à, anh đức anh đức anh đức anh miếng thơm công hậu nữa rồi ừ. bây giờ xin mời chị ngọc dạ. chúng ta sẽ dùng bất cứ thứ dạ. gì chị thích nếu chị vừa qua được một thử thách là chị hãy giả cái giọng phim hồng kông mà chị đã từng làm châu châu hệ mẫn đó chị đó em thích đó. cái giọng ngày xưa bây giờ chị hãy nhìn đối diện chị đây là châu kiệt lưng Châu Hệ Mẫn gặp Châu Kiệt Lương xin mời Châu Kiệt Lương Tại đây Quên ăn cái gì mà ngon quá vậy Tặng gì kể ta đi <cười> Quên không cho mùi ăn Mùi đói từ nãy giờ nó Kể mùi đi Quên tàn nhẫn quá à Mùi xem mét da Mùi mét hoàng thượng hoàng thượng Ủa, Ta không có giải quyết đâu Bác không Ngày xử đi Kể đi <cười> Hay quá Mời chị dùng bất cứ món nào chị thích theo em là chị thường món gọi đi mua đặc biệt cái gì không thấy sớm con hết à đó hồi nãy công hậu là cái gì ta công hậu chắc là không có sạch công hậu à, đúng rồi <cười> bây giờ mời anh hãy nhìn vào món lão xe tế này tôm đang yêu mực nhưng cá là ba của tôm cá không thích tôm lấy mực đun một ngày tụi nó gặp nhau trong cái nồi lâu này ba thích ba là bà nội ba thích bò yêu cầu là hãy để cho chúng nó lấy nhau đến với nhau thì bà nói là hiền minh đó thì nhờ bà mới có mấy cái này vô đây đúng rồi đó thì bây giờ anh hãy kể một câu chuyện về cái mối tình nghiệt ngã này bằng cái giọng thuyết minh phim căng ngà ví dụ như kính thưa quý vị thân mến sáng thứ hai đầu tuần cá chạy bộ trong công viên lê thị riêng <cười> thì gặp mực đang tung tăng với người yêu cũ hiểu rồi hiểu rồi vậy, hiểu đó. rồi được được làm nha ừ, có một câu chuyện tình mà cả xô bít đều phải đào đầu tốn giấy mực đang nói em á hả không mình đang nói cái cái đầu cái đầu cái đầu cái đầu đó là chuyện tình của cái tơ, tôm và mực à tôm và mực hai đứa rất là yêu nhau thế nhưng cá ba của tôm với mực ba của tôm thôi chứ đâu có tôm cả ba, hai đứa ba, ba của tôm ok ba của tôm ôi cái đứa rồi không không kể hết câu chuyện đi kể hết câu chuyện đi hiện tại tôi thấy là chị mình chuẩn bị bước qua con đường là thuyết minh phim rồi đó còn nếu em lại sẽ bằng giọng khác thưa quý vị khán giả thân thương từ vũng tàu xa xôi <cười> hai cháu tôi và mực đã lặn lội tìm về chợ bến thành bốn yeah, ngày yeah, yeah. đi yeah. anh đang làm việc của anh giờ <cười> tao nói chung là thấy tội nghiệp hoàng thượng quá <cười> tại thật sự trong đầu chỉ nghĩ tới hoàng thượng thôi nha câu chuyện của thôi mình ăn đi anh mình ăn đi rồi <cười> mình ăn đi rồi bỏ 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 rau vô mình ăn đi nha <cười> anh 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 biết cái chiêu này sẽ là cái chiêu cuối cùng để anh xài với dễ ăn <cười> sao mình cảm nhận luôn đi anh cái 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 rau sầu đâu này á chị chị minh làm nó nó hình như là nó giữ nguyên cái vị của rau sầu đâu luôn nha vị đắng của nó ý anh nói đơn giản như này cái phần sơ chế không làm mất vị ừ. Ừ. em nói chung mệt quá ha giống như em là ăn rau tươi á 
mà rõ ràng là nãy này chị chị sơ chế chị làm cái này nó thấm vô chị nói là sao đó mình luộc trước ngon, mình trùng rất là ngon rồi, xong, xong rồi ngâm qua nước đen làm quả đá mặc dù là nó, nó tươi xanh thân, nhưng mà nó vẫn xanh ờ, nó vẫn xanh trong cái món này á trong cái thơm á nó có ngọt cái ngọt mặn mặn mà đó. chua chua cái thơm là ngon nhất ừ, mà nó thơm của cái mùi cá sặc á bây giờ chúng ta dùng món lẩu nha cái 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 lẩu tê tế này cay thơm mùi chả mùi hải sản nước ngọt thanh ấy. cái này lẩu sao thế là ớt hả thịt thịt ôm hay tôm cá hả <cười> <cười> rồi khi nào ai ăn thì nhúng thêm thịt bò vô cá nè đó mọi người lý ngon lắm á mực nè mực đó lên ăn tại vì mực đây là người ta tặng cho chị và chị không có ăn chị mới tặng lại cho mình sao rất là ngon luôn không chỉ là cái nước dùng nó cay đâu mà nó cái cay nó thấm vô cả mực nữa nó thấm vô cả cá nữa mực nghe mùi gì nè mùi hương mực nghe mùi mực mùi nhang mới đúng nha những những người tên giang luôn dễ thương mà trên trán chị ha như vậy là chúng ta thưởng thức một cái vòng mà ăn rất là ngon đủ vị chua cay mặn ngọt và đắng và rất là thỏa mãn cái vị giá của chúng ta nhưng chưa dừng lại ở đây chúng ta đến với vòng 2 xem nguyên liệu là gì rồi cách chế biến ra sao những món ăn như thế nào cảm ơn chị hiện minh rất là nhiều mời quý vị đến với vòng thứ hai tương tự như việt nam các quốc gia phương đông cũng bị chi phối bởi triết lý âm dương chính vì vậy mà ẩm thực của các nước này cũng dựa trên nguyên tắc hài hòa ngũ vị với ẩm thực thái Năm vị chua, cay, mặn ngọt, đắng có mặt trong hầu hết các món ăn Thậm chí năm vị cơ bản này còn được đẩy lên đến tận cùng Chua phải thật là chua, cay phải thật cay rồi mặn ngọt hay đắng thì cũng phải rất đậm đà Chính sự mạnh tay trong cách sử dụng gia vị của các đầu bếp người Thái Đã tạo ra các món ăn đánh thức vị giác Khiến thực khách chỉ ăn một lần là nhớ mãi Điển hình món tôm dâm, loại canh súp chua cay lừng danh của xứ sở chùa vàng Sự tài tình của các đầu bếp Thái thể hiện ở cách phân bố liều lượng và sắp xếp trình tự nêm nếm gia vị Nhờ đó món tôm dâm tùy vị nào cũng đậm, cũng nồng nàn ấn tượng Nhưng kết hợp cùng nhau vẫn dễ chịu và hài hòa Khác với ẩm thực Thái, các món ăn Nhật Bản tuy vẫn có đầy đủ ngũ vị nhưng tương không quá mặn không quá cay hay quá ngọt, tất cả đều được tiết chế để hòa quyện và hỗ trợ cho nhau. Các vị trong món ăn chủ yếu được lấy từ hương vị tự nhiên của nguyên liệu, chẳng hạn như trong món Ebiten Ron Sushi. Ngoài vị chua thanh quen thuộc trong cơm trộn giấm, cuộn sushi còn có vị đắng từ cải mầm, vị ngọt từ tempura tôm và chút bèo béo của quả bơ. Bên ngoài phủ thêm lớp giòn từ vụn tempura, Kèm theo đó là chút cay nhẹ từ nước sốt cay, vị ngọt thơm từ sốt teriyaki và một chút mặn mặn tự nhiên của trứng tôm. Nếm trọn một miếng sushi, đầu tiên vị giác của bạn sẽ hài lòng bởi sự hài hòa của ngũ vị, sau đó tất cả dịu lại bởi vị tự nhiên của từng nguyên liệu. Đó cũng chính là lý do mà món nhật có ăn nhiều vẫn thấy thành tàu nhẹ nhàng. Nhắc đến sự tuân thủ triết lý âm dương ngũ hành trong ẩm thực Hàn Quốc là phải nhắc đến cơm trộn bibimbap. Tuy nguồn sản vật của địa phương hoặc công thức riêng của đầu bếp mà nguyên liệu trong món bibimbap có thể thay đổi cho phù hợp, nhưng chung quy vẫn phải đảm bảo đầy đủ cả năm vị đắng, chua, cay, mặn, ngọt. Đầu tiên, thịt bằm sẽ được đem trần sơ để thịt săn lại mà vẫn giữ được vị ngọt nguyên thủy. Xào thơm thịt với hành tây, các hạt liệu đem đến gia vị cho thịt có vị vừa ăn. Tiếp đó, tiếp tục chuẩn bị các loại rau nấm đã cắt nhỏ. Có thể nói, cơm trộn là món ăn rực rỡ nhất trong ẩm thực Hàn Quốc. Các món rau thịt được sắp xếp một cách hài hòa, gọn gàng, giống như một bông hoa chớm nở tạo cho món ăn một sự hấp dẫn không thể chối từ lấy năm màu của nghệ thuật văn hóa truyền thống Hàn Quốc làm chủ đạo một phần bibimbap thường có đủ trắng vàng xanh nâu đỏ ngoài ý nghĩa ở mặt văn hóa 
bibimbap còn có giá trị dinh dưỡng rất cao khi có đầy đủ tinh bột, chất đạm, chất xơ, chất béo. Khi ăn bạn sẽ cảm nhận được vị dẻo bùi của cơm, vị mặn của thịt, vị tươi ngọt của nấm và cà rốt, thêm chút nhẫn nhẫn của cải xanh, xà lách, vị chua chua của kim chi và vị cay nồng đặc trưng của tương ớt gochujang. Tất cả hương vị đó sẽ chinh phục bạn chỉ trong một lần đếm. Ẩm thực Ấn Độ có vẻ còn khá xa lạ với người Việt, nhưng đã nói về gia vị mà không tìm về với Ấn Độ thì quả là thiếu sót. Được mệnh danh là quê hương của gia vị, hầu như không có món ăn nào của người dân nơi này mà con số gia vị và hương liệu không lên đến hàng chục. Chính vì vậy mà đa số các món Ấn đều có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chua, cay, mặn, ngọt, đắng. Cũng giống như các quốc gia châu Á, cơm vẫn là món đinh trong bữa ăn của người Ấn. Tuy nhiên, khác với cách nấu cơm trắng của người Việt, người Ấn hay dùng cơm nấu với thịt và rau củ, gọi là biryani. Đầu tiên, các gia vị sẽ được xào thơm trong dầu. Thả thịt dê vào đảo cho thịt hơi săn lại. Tiếp đó là thật nhiều các loại phụ liệu tạo vị khác như cà chua, gừng, ớt, rau húng, ngò. Nêm nếm các loại gia vị cơ bản trong món ấn như muối, bột ớt, bột nghệ, bột hạt ngò và không thể quên thêm một ít sữa chua. Phần thịt sau này sẽ được cho vào nấu cho đến khi thịt mềm dư. Giờ thì cho cơm đã nấu chín vào, điểm lên trên một ít màu đỏ vàng thêm ít hành phi, rau húng, vắt một chút nước chanh và vài giọt nước hoa hồng. Đầy nắp nấu thêm một lúc. Cơm Riyani khi thưởng thức hầu như không có vị nào lớn ác mà là sự tổng hòa của cả năm vị. Thêm vào đó là mùi thơm của các loại thảo mộc và hương liệu sẽ lấp đầy tất cả các giác quan của bạn. Ăn kèm thêm chút rai ta, rau củ trộn sữa chua nữa là ngon lành. Để trở thành chủ nhân của đại tiệc đà sắc đa vị này, thì trước tiên xin mời hai đội cùng thử sức với trò chơi tiếp theo nhé! Chúng ta đã đi rất nhiều nước để tìm hiểu về cái văn hóa ẩm thực Bây giờ sẽ đối về hai nước Trong khi hỏi xong, đội đã biết giành quyền trả lời Cái gì nước Nhật Bản có quá trời và Lào không hề có một chút xíu nào hết 3, 2, 1, xin mời À, em biết là biển, có biển, Lào không có biển Mời bước vào đại tiệc Mời bước vào đại tiệc Tôi những bước chân nặng nề quá Rồi Thắng hoài tráng quá hả chị? Mà no rồi, bây giờ đã no rồi, không biết là còn ăn được nữa không? Được hết, ghét chê vậy đó Chúng ta sẽ dùng cái món đầu tiên là món sushi của Nhật Bản Nơi mà có nhiều như vậy? Làm nằm cái gì làm sao? Đem đem về nhà Đây, chúng ta bỏ quá sơ bì vào nước tương Quá dữ, hay quá Tiên ơi thiệt Ủa sao ban tổ chức biết chị thích món này mà là món này vậy ta? Dạ, bữa nay sinh nhật của chị đó Dạ, happy new year chị Đây chọn à đó thôi con nhận con dễ chọn tình yêu thương trời nào cũng vô chọn hết nó đã cay quá đó chứ không phải đã quá đâu quá tuyệt vời cơm tôm nước biển trứng cá ở trên nước tương qua cho bì rất nhiều vị hòa huyền với nhau trong miệng chỉ có những người ăn mới biết được nên đừng ừ nữa <cười> phải những người thua cuộc sau chương trình này sẽ được tài trợ đi nhật. Vô chị. Sao mà đang ăn hả? Ngon. Tự ngon uống một bao. Tiên diễn lại đi tiên diễn lại cái 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 cảm giác ngon của em hồi nãy đi tiên. Trời ơi. 
À, ăn sushi ấy, thường là nó sẽ hơi có cái cái gì đó nó nó của cái mùi cá nhưng mà ở đây thì rất là thơm à, của nào là cơm nè rồi ngọt của cái vị ở trong em cũng biết cái gì nữa em mới gắn vô em ăn hết đó tôm chắc đường đó rồi rau ngọt thì chắc đường nó <cười> ngọt chắc đường đó tiên dạ nó ngọt ối là ngọt nó ngọt thâm liệm gì trong cửa của em vậy nè nó có cái em cái 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 rột rột mà cái bùi bùi của trứng tôm nữa ừ ừ đúng rồi à, rồi có cái 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 gì bé béo bên trong á bơ 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 mà nó cay ngon quá nói chung là cái món sushi là cái món chị thích cho nên là sao cũng thấy ngon hết á bây giờ mình làm cái món thứ hai đó là cơm trộn của yeah. hàn quốc cơm trộn thì việc đầu tiên mình ăn mình sẽ làm gì đó. đó chỉ có những người thắng mới biết thôi <cười> đây chúng ta sau khi trộn lên hành hạ nhau nữa hả à, ngon gì đó ngon ngon mà quăng quăng đũa quăng chén luôn chiên chiên giòn thịt vừa vị cái hạt cơm bùi ghê đó. rau củ nữa mà nó the the kim chi này ăn kèm vô nè trời ơi hết miếng nha kim chi của hàn quốc không hiểu trong ta làm ra được cái, cái đó à, dạ vậy anh ăn hết này đi để tụi anh ăn không <cười> anh đã dặn rồi con gái có thể không đẹp không giàu nhưng đừng vô duyên <cười> đầu tiên nó không vậy thì không phải là ngọc tiên đúng không em tại vì lúc nào nó cũng có như dạ. nó trở nó Mày vô tư lắm thơm quá ha ngon quá nấm giòn giòn ngon ngon không chị ngon á em nói thật là ngon á món này con gái chị thích lắm nè nhà chị thích hết tất cả các món này mà ừ có vị cay cay nữa cái vị cái cay mà cái vị ngọt ngọt của thịt nữa giòn giòn ngọt ngọt của cà rốt nữa nó quyện lại nha cái vị ngọt của nấm nữa mà cơm rất là thơm luôn cơm thơm lắm luôn bây giờ chúng ta sẽ ăn cái món của ấn độ mà ăn ăn em thích nhất là tại vì cái hạt cơm của nó lạ lắm nha hạt cơm nó dài dạ đúng rồi cái hạt cơm nó dài 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 thon thon giống mới to đây Trái mừng cái muỗng tại vì trước sau đừng đâu có dùng ha Ở à, đây là nước cà ri Thấy hết luôn chén đũa luôn nè Giang Em xin lỗi Em xin lỗi Chị trái mừng thì Trái mừng cái muỗng Trái mừng cái Thấy hết đi cưng đấy Tại vì trước sau thì chị cũng không dùng mà Ủa vậy sao tự nhiên dọn qua bên kia cho anh Tăng chi hả? Đó là tăng thêm cái sự đau đớn đó Cố tình, cố tình Cô không nhận thiệt á Miệng ăn trộn Thứ ăn cái hạt cơm của Ấn Độ này nó khác cơm Việt Nam Là nó có sự dằn xé trong đó Nó nhảy lộn trộn trong đó Cái vị ở đây nó thơm Dậy mùi, gạo bùi, thịt béo Ngon, xin mời Mình có bỏ cái nước màu trắng trắng vô không? Đây là những đồ ăn kèm khi ăn món cơm này Và ai thích nào thì bỏ đó thôi Đơn giản là vậy Chị cũng đi Ấn Độ nhiều lắm rồi Cũng ăn cơm Ấn Độ hoài mà là đầu tiên Đúng rồi Trời ơi, từ nãy giờ cái, cái, cái câu của chị Giang Chị cũng đi à. Cà Mau nhiều lắm rồi Mà chị vẫn chưa ăn đặt à, Chị cũng đi chỗ này nhiều lắm rồi mà Chị ăn cơm như thế Chị không biết sao nữa tại vì Em đi... nghĩ là chị đừng đi nhiều <cười> Em nghĩ là sắp tới chị cứ lên đài truyền hình quay là được rồi Đừng, đừng đi đâu nữa Cái lòng mũi ba có căng tin ăn được rồi nha Đừng đi đâu nữa cái thử chuôn vô nó làm cho cái um, dạ, cái món ăn lắm cái món ăn nó nên bùi á bùi bé béo nữa muốn ăn thử thịt dê coi nó làm sao tại vì quan trọng á khi mà cà ri dê hay tất cả những món dê mình phải nấu làm sao mà cho nó đừng có nghe mùi dê đúng rồi cái đó mới lại nhưng mà làm sao để cho để cho nó không nghe mùi để làm cho để biết là không nghe mùi mình ăn vô mình... đúng rồi không được ăn cho biết đúng rồi <cười> sao ngon sao cái thịt dê của nó không có nghe mùi mà rất là mềm đúng rồi mà không phải cái mềm quá mà mềm vừa đúng rồi mềm, mềm vừa, vừa nó không phải quá rụt mà nó ừ. cũng không phải là nó quá dai mà nó vừa phải bây giờ chúng ta dùng món tiếp theo lông thầy là gì lại gì chị ngọc là chị ngọc bây giờ là mụ mẫm hết đầu óc rồi này là lão tai mà chụp bọt nắm vô nè minh thầy là ăn lão thầy bọt nắm vô trước trà lá canh nì Tại nè, ố Chậu thấy ghép đẹp đó chứ Tại nè, thăm à, lão Thái này nó giống như thăm dùm á Thăm dùm á chị Thăm dùm, dễ rồi, biết rồi Thăm dùm Quá tuyệt vời, bây giờ mình sẽ bỏ một số loại hát sán chị hả? Hát sán Như là thịt Thịt Cái đó là cá Tiếng Anh gọi là thịt Sao á? Thịt điểm 
cái đó là con to <cười> nữa đức minh <cười> nghề đó là nghề của bên kia đức minh nghề bên kia chỉ có ở có ba con tổm <cười> đúng ba con thôi nha ủa bốn người lận mà sao ba con hả đây đi đi, đi, đi nhiều lắm ăn rồi <cười> đây yeah. bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thử nha hết muỗng rồi này hết muỗng rồi anh nha hết muỗng thử <cười> người đâu cho vài cái muỗng nào thôi húp đại đi thở muỗng không bên thắng người ta muốn làm gì làm gì <cười> Chị đã từng thấy Lan nhiều chưa chị Giang? Đi hoài em Chị đi thành phố nào? Bangkok, dạ. Chiang Mai Nói chung là đi đủ thứ hết đó Dạ chị, mình đang ăn gì ở Bangkok chị? <cười> ăn cái hủ tiếu mà của Thái Lan á, ngon lắm Ở trên cái tòa nhà gì đó, chị quên rồi rồi Chị nhớ có lần này hai vợ chồng chị bay qua Thái Lan chị đang ăn món đó rồi đi Gia đình có điều kiện hết Hồi xưa <cười> Đây, bây giờ chúng ta sẽ thử cái... Lão Thái đủ vị à đủ vị là chua cay mặn ngọt chị cho em mượn hai cái chén được không tại vì Ủa hả chú chồng lấy luôn đi nè là còn cái gì chú chồng mình cũng không dùng với chị lấy lấy lượt luôn đi cưng chơi cái trò gì nó ăn dễ sợ ấy nè cưng đút cho mẹ đi cưng há miệng há miệng há miệng ó ghét mực lắm ghét mực ờ, rồi cho nấm cho, à, cho nấm đi cho nấm à đúng rồi một cọng nấm thôi ăn đi trời mẹ lớn tuổi mẹ già mày khó ăn lắm Sao, thấy sao nè Cái này thực sự là do cái nước dùng nước nó ngon á Ngon, ngọt, ngon Trước khi rút mẹ ăn mày phải nói vài câu chứ nè Mẹ ăn đi, còn vài ngày nữa thôi <cười> Rồi, Cường ăn đi Cường Ủa mà sao ăn con mực với mình cắn nó sực 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 vậy ha Mực mà mềm là mực thân tư Lẩu Thái thì đa số kiểu là cái nước dùng á Chứ còn nhiều thịt tôm thì cái gì ở đâu cũng có Nó rất là ngon Nó vừa ăn, nó không có quá chua Cũng không có quá ngọt hay là quá mặn món này chị đã từng ăn chưa ăn rồi chị ăn <cười> lẩu lẩu thái lan quen thuộc mà ở nhưng mà nó có quá cay không đúng vì lẩu thái bên kia nó thè thè chị nhớ là hồi nãy cũng có một dĩa bún ăn với cái gì đó đây, đây, bây vậy. giờ bún ăn với gì mà mọi người chỉ nếm dạ, mà không bún này để ăn với lẩu nhưng mà tụi em thắng nên có quyền không thích ăn bún chị cái ngóng này nó thơm cái ngóng hình như tên là ngóng thơm đúng không thơm cái ngóng thơm ngóng thơm nó thơm dữ lắm chị ơi ăn nữa hả nữa hả ăn nấm thôi trời ngon kinh khủng luôn á nấm thơm lắm ăn nấm phải không dạ còn một cái nấm nữa là gọi là nấm đấm <cười> hai vòng vừa rồi chúng ta đã thưởng thức được ẩm thực của việt nam và phương đông thì chắc chắn vòng thứ ba phải là phương tây mà phương tây cũng ẩm thực đó cũng kinh khủng lắm chứ không phải là thường đâu bây giờ chúng ta đến với vòng ba rồi mình không để thắng nữa kỳ quá đúng rồi <cười> bây giờ bước vào vòng thứ ba xin mời Khác với phương Đông, người phương Tây không có khái niệm về sự hài hòa ngũ vị. Do đó, một món ăn thường tập trung vào một vị chủ đạo hoặc là sự kết hợp của hai vị cơ bản. Nhờ đó, khi ăn một món ăn phương Tây, chúng ta dễ dàng nhận ra và có ấn tượng sâu sắc với loại nguyên liệu tạo nên hương vị chính cho món ăn. Đến với Tây Ban Nha, mời bạn thưởng thức một vị mặn đặc trưng đã trở thành quốc hùng quốc túy, thịt đuôi lợn muối salmon. Loại thịt muối trong 9 tháng này thường được cắt thành từng lát mỏng để ăn với bánh mì Kèm theo đó là chút rau quả tươi mát Món này tuy đơn giản nhưng dễ khiến vị giác của bạn bừng tỉnh bởi cái màng mặn của muối Xen lẫn vị nồng đượm của thịt Và cuối cùng là hậu vị thơm béo khó quên Nhắc đến vị cay của ẩm thực phương Tây thì không thể không nhắc đến bột ớt Parika, gia vị biểu tượng của ẩm thực Hungary. Đây là loại bột ớt độc nhất vô nhị với vị ngọt dịu hòa trong vị cay nóng. Parika là điểm nhấn cho hầu hết món ăn tại Hungary, chủ yếu trong các món hầm, canh và súp. Chẳng hạn như trong món súp đậu lăng cay này đây, món súp này là sự kết hợp quen thuộc giữa hai vị cơ bản là vị cay từ Parika với vị chua nhẹ từ cà chua và sữa chua Hy Lạp Cà rốt hành tây sau khi xào thơm với parika sẽ đem đi nấu cho thật mềm Tiếp đó cho đậu lăng, cà chua vào hầm chung Khi tất cả các nguyên liệu đã mềm như thì xay cho thật nhuyễn Nếm thử một bụng súp bạn chắc chắn sẽ bất ngờ bởi vị cay là lạ của ớt 
xen lẫn vị chua nhẹ Tất cả hòa trong vị béo thơm của đậu lăng Châu Á là nơi đã khám phá và đưa vị umami Hay còn gọi là vị ngọt thịt đến gần với thế giới Tuy nhiên không phải chỉ có các quốc gia phương Đông mới có các món ăn có vị umami Bởi phương Tây cũng có một món với vị umami đậm đà mà khó món nào có thể sánh kịp Đó chính là pizza, niềm tự hào của nước Ý Sở dĩ pizza có được hương vị đặc biệt này là vì được tạo nên bởi đốt cà chua, thịt xong khói và phô mai Đây đều là những nguyên liệu có vị umami đậm đà do có hàm lượng glomat cao đó cũng chính là lý do món pizza với những thành phần đơn giản lại từ tốn đánh thức vị giác Khiến chúng ta cảm nhận được vị ngon ngọt và cứ muốn ăn mãi, ăn mãi không thôi Cuối cùng mời bạn đến với một món tráng miệng mà vị đắng ngọt đặc trưng của nó đã chinh phục cả thế giới Bánh tiramisu Vị đắng trong ẩm thực phương Tây đa phần bắt nguồn từ cà phê espresso và cacao Hai loại nguyên liệu đậm đà và nồng nàn đến khó quên Phần cốt bánh tiramisu đúng chuẩn phải làm từ bánh Ladyfinger Một loại bánh cứng dài như ngón tay Quan trọng không kém chính là hỗn hợp cà phê với rượu rum Nhờ vào hỗn hợp này mà bánh Ladyfinger sẽ có vị thơm nồng khó cưỡng Và đủ độ mềm để làm tiramisu Lại nói về phần kem bánh Đây thực chất không phải là kem mà là một loại phô mai mềm của Ý với tên gọi là mascarpone Nhờ vào đặc tính không mùi, mềm và béo hơn kem Mà mascarpone giúp cho món bánh thêm phần thành thoát Cắn một miếng tiramisu Vị đắng của cà phê và cà cao hòa với mùi thơm của rượu Cùng với vị ngậy của trứng và kem phô mai sẽ mang đến cho bạn một thiên đường nơi đầu lưỡi Khiến bạn nhớ mãi không thôi Những món ngon đến từ phương Tây đã sẵn sàng Còn hai đôi đã sẵn sàng vượt qua thử thách chưa? Trò chơi sau đây vô cùng đơn giản Sau khi Trường Giang đọc cái tên gia vị Hình ảnh đã cho ta biết nó đến từ quốc gia nào Chúng ta lấy một miếng Sticker dán vào quốc gia trên cái quả địa cầu này Đội nào làm nhiều hơn, chính xác hơn thì chiến thắng Cặp đầu tiên Dạ, nghe dạ Chị Bên đây là ai nhỉ? Anh Đình Hâm Anh Rồi, mà ngồi xuống Hai mình cặp đôi ha Và bây giờ, xin mời hình ảnh Đó Cô Mai hả? Đừng nói, dán thôi, bên kia nhìn bắt trước Cô Mai là ở bên ấy chứ đâu Bên Tây Ninh á đây là loại phô mai có nguồn gốc ở châu Âu Thường thì trong các món phương Tây sẽ có thêm vị mặn từ phô mai Trong hình là một loại phô mai cứng vì mặn hơi ngã sang đắng Biết chưa? Biết nước chưa? Cho trợ giúp không? Giờ giúp tìm giùm á Không, một người tìm thôi Châu Âu nha, nãy giờ thấy qua bên châu Mỹ rồi đó Không phải biết luôn Đất nước này vẫn trời còn trời. hoàng gia Châu Âu mà còn còn hoàng gia là nước nào? Đâu thấy được ta Rồi, anh xong rồi đó Xong, thì gian xong chưa? Rồi, xin mời lui lại Hai đội cùng chọn là nước Anh Nhưng đội nào chọn trước là đội chiến thắng Và xin chúc mừng một không Rồi, đội thứ hai ai lên Xin mời hình ảnh Đó, <cười> gia vị nha Đây là loại giấm đen được gọi là giấm vua vì chất lượng Quy trình sản xuất công phu và giá cả đắt đỏ Lúc trước thì chỉ được dùng cho giới quý tộc Tên loại giấm này là Bansamit Rất đậm đặc và làm từ nho Châu Âu luôn Châu luôn Hãy suy luận xem đất nước nào nổi tiếng với nho hay rượu nho Rượu nho Rồi, xong Rồi ấm Cắm luôn hả? Pháp đi Quốc gia này có biên giới với Pháp thì sĩ Mỹ Mỹ À, vừa chọn phá luôn phải không? Mỹ đâu? Mỹ đâu? Đất nước của pizza và cà phê espresso 
Ý, ê, đây, Roma, Roma, thấy đây, đây, Roma, Roma. Roma, Roma. Xong chưa? Rồi, xong. Vậy là chờ bên kia nhé. Xong, rồi, xong. Anh giờ, anh giờ. Rồi. Ý luôn không? Đợi mình chọn là gì? Ý luôn à. Đợi mình chọn là gì? Ý luôn, nhưng mà bên kia thắng trước. Đợi đây chọn trước. Tại đi tìm hoài không thấy. Xin chúc mừng hai câu. Như vậy, chúng ta có ba lượt chơi. Vậy mà họ đã thắng hai lượt chơi rồi. Thì họ sẽ bước vào đại tiệc với sự hiên ngang. Xin mời. Như vậy là sau bao nhiêu nỗ lực đắng cay, tuổi hờn, những giọt nước mắt đã rơi, những niềm đau đã đến Thì ngày hôm nay trời đã ban tặng chúng ta của ngon vật lạ Có được ăn đầu tiên Chơi phép này Tại vì ảnh nói là chúng ta mà tức là mình nóng nóng dây lộ Chúng ta nhưng ánh mắt anh nhìn về bên đây Món đầu tiên đó chính là Súp đậu lăn cây Cái món này chúng ta khi ăn là phải chế nhẹ cái sự sữa chua hình trái tim lên để ăn để coi anh làm ừ. coi anh làm ra trái tim không nha nè 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 đây chúng ta sẽ ăn đó trái tim tăng vỡ rồi trái tim tăng vỡ rồi trái tim này đang khổ đâu trái tim này đang kêu cầu trái tim này đang đến chết nghe tin chữ máu quá tuyệt vời luôn á ngon thật lòng chị gia đình mình dùng đi anh dạ, dạ dạ đây là ngày đẹp nhất cuộc đời anh đúng không dạ đúng rồi anh đi anh đi giờ phút rồi mời 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 mình nhìn bên kia nghẹn dạ. ngào bây giờ phải bên kia phải nhìn mình nghẹn ngào dẫu dẹn luôn sao mình còn cái gì còn dĩa cũng được dĩa cũng ăn súp được nữa có vị vị ngọt vị béo và vị chua trong cái súp này nếu em đủ ăn chua nhiều thì mình chế thêm anh 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 cho tiền miếng uh, trái tim đi anh Cho miếng trái tim phải không? Thôi, tập trung đi kệ người ta mà Hãy nhớ lại hai dòng trước, người ta đã đối xử với mình như thế nào? Kệ em nói nhỏ em thôi Giang Giấu xuống Đâu sao, sao? Đâu sao? Nó béo mà nó có ngán Sợ nhất ăn đồ tây là ngán á Nhưng mà cái này ăn vô nó không có ngán Ăn không có mập đâu, ăn không có mập đâu mình ăn Tôi nghiệp nó quá Giang nó béo béo mà nó, nó nó thơm thơm nó chua chua mà nó ngọt ngọt nói chung là ăn nữa đi tôi nghiệp dành viên thể thể thao của tôi quá chạy cúp truyền hình luôn rồi đó mà nó bỏ qua hai vòng nữa nhưng thể thao mà cho những tối thì sáng tới giờ thì đó bây giờ mình dùng cái món có tên là pizza món này là của ừ. ủa cái món này là món gì vậy cường món pizza đó Ăn sao vậy? Thì thấy cái hình ảnh mà ở nhà mình hay gặp không? <cười> Thôi trả đi Hai em Chẳng ta quýnh giá chứ mẹ mà cờ Chị Giang cũng muốn, chị Giang nhóm nãy giờ Chị phải ráng diễn nãy giờ đó Đây là pizza mà nó có Bacon đó chị, bacon cái cách ăn pizza cũng không phải nhiều người biết ừ. ai nói lại đúng rồi đúng rồi bóp lại vậy đó ừ đúng rồi đó rồi bỏ vô miệng ăn ừ. miệng là, bỏ trò vô miệng là nguyên cái nè có vị mặn của thịt trong gói vị béo của cheese và vị chua chua của uh, cách chất rất là ngon đi chơi gì nữa Trời gì nữa chị, ăn đi chị Quá tuyệt vời Ăn đi Ủa hình như ở ở xung quanh nó có cái cái phồn mà có cái Ở xung quanh nó có mấy người nhìn miệng em <cười> Anh biết, anh biết đó Tuy nhưng mà anh không nói đâu Em tự cái ngồi suy nghĩ đi Nó béo mà nó thơm Mà cái bánh nó giòn Nó giòn nhưng mà trong cái độ giòn nó có cái mềm à, em, em thử, em thử coi, em giống em Cái gì vậy? <cười> Mình là nghệ sĩ, hãy giữ tư cách trước Thiệt nhìn tụi nó không nở ăn luôn á Giang Anh ăn đi anh Hãy cắn vào nỗi đau người ta đã từng mang đến cho anh Hãy cắn vào nỗi đau người ta đã từng mang đến cho anh Mang đến cho anh Mình trong khó nè 
nó không có mặn cát đúng rồi mặn vừa vừa ăn rất là ngon cái vị mặn của thịt nó vừa mặn thôi nói không có tin đâu phải ăn thử mới tin đúng không dạ nhưng mà chắc không cần tin đâu chị <cười> bây giờ chúng ta thử cái bánh mì đây 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 em em giúp cho em không giúp. cần em có cái giải pháp nào mà tất cả mọi người cùng ăn không ta cái giải pháp mà mọi người cùng ăn là có quán phở bên đường á chị <cười> Đây <cười> à, ha, Ai cũng cho em là sinh nhất nơi đây à, ha, ha, ha. à Lấy anh, anh lấy anh Quạt quạt đường chưa ăn xong Bánh ừ. mì, bột giòn, thịt có độ mặn nhẹ, có cà chua Nó rất là lạ, rất là mát Ăn như nó rất là mát nhiều Giống như gắn với lạnh trong đây nè Ngon nhưng mà đâu gọi chị tiên không biết nhưng mất tiêu quá trời đâu có để bạn đi cơn nó đẹp mà không nở ăn luôn á để em ăn cho chị không ăn hết trọn luôn đi ông ông ăn nhướng nhướng vậy người ta thắng người ta có quyền sao kỳ vậy ăn chậm chậm chi vậy ăn từ từ chi có công vậy chị giang á chị giang chị thấy bên đây ăn mà chị nói bình thường đi mà chị quýu bấu cái chân nè chị kiềm chế luôn sao thấy sao thấy sao cái thịt xong khối ăn nhiều cá nhiều chỗ nó mặn chát à chỗ này nó mặn vừa mà nó chung với cà chua nó thanh lại giống như anh giang nói là nó mát mát chứ nó không có cảm giác là Nhưng bị ngán cái này là cái gì cái này có giống vậy không cái gì vậy trời ơi mình đang lên cấp du hình nó giữ tư cách đi nó quên rồi tội nghiệp tụi em nó quá à sao anh thấy sao hai cái vị hoàn toàn khác nhau hết cái vị bên này nó dịu hơn yeah. cái kia thì nó mặn nó nó mặn mà giống như đình khôi nói á là không không phải là cái thịt bay bay kinh ở đâu cũng dễ ăn như cái này không em nói thiệt này ăn ngon lắm chị giang chị giang thử miếng đi ủa vậy nãy giờ nãy giờ mấy cái món kia là nó dối hết hả bây giờ chị hát một bài đi nghe đúng chơi rồi. đúng rồi sở trường sở trường gì yeah. giang hát xong là nguyên cái đội đi ăn luôn không anh ở đâu ra một người hát thì một người ăn chứ giới thiệu với bây giờ em thi đó. giới thiệu cho ca sĩ hát bà kia muốn minh quả chị giang hát bao nhiêu chị giang ông mới cà mau đi à. nãy nói đi cà mau nhiều khi người ta không có tin đúng không À, kính thưa quý vị và các bạn và bây giờ thì uh, nhân dịp uh, ăn những món ăn tây và để cho phù hợp với lại không cảnh và hợp với miền tây thì chúng ta sẽ cùng về miền tây và ăn uh, món uh, liên quan tới miền tây cái uh, món uh, mặt trên người đó là áo mới cà mau uh, với phần biểu diễn của uh, uh, nữ ca sĩ nghệ sĩ mc uh, quỳnh giang Ừ, thích không thì cậu nói là cũng thích nên không được ăn <cười> Rồi chuẩn bị nha Mình phải hy sinh để cả nhóm được ăn <cười> Bắt đầu nha 3, 2, 1 Nghe nói Cà Mau xa lắm Ở cuối cùng bang bố Ai, ai, ai đem mà để canh hư ra đây vậy <cười> Đường xa không tới Về để nói về nhau mấy lời Xuôi mây chèo sông mong đông Đêm trắng chiều tới chợ Cà Mau Xuân ghe ngày đêm không ngờ Người Cà Mau dễ thương vô cùng Ăn đi anh Hay quá Cảm ơn các bạn dễ thương vừa rồi Trời ơi mình có thích không? Anh anh thấy bình thường à Thích không? Anh thấy bình thường Không thích thì không được ăn Rồi Thấy bình thường Không được ăn Em muốn quá mà Thấy chưa? thấy lòng người chưa? Đúng không? <cười> Ai kêu chị Trời Biểu diễn cho nhẹ không thích Thì sẽ không gắn Bây giờ mình đã cái món cuối cùng là <cười> Món trái miệng mang tên là tiramisu Ủa mà thiệt luôn hả? Thiệt mà Nè ở trên nó có Nhớ những gương mặt này nha <cười> Ở trên mặt nó có raspberry với lại em Trong những này à. rất là hấp dẫn nè <cười> Trời ơi. Ở đây mình chỉ chăm chú tập trung chứ. Em mở cái dĩa tại vì trước sau chị cũng có dùng đâu. Có lấy lại cái dĩa, lấy lại cái dĩa. Mất dĩa. Đập dĩa luôn. Bảo đảm không thể nào ăn hết mình cái bánh này vậy đó. Nhưng mà xong quay xong là ta dẹp rồi. Sao cứng 
nói tiếng nào vậy ngọt vừa phải cái vị đắng đắng nhẹ của của chi cô la cái vị chua nhẹ của raspberry và cái vị ngọt thanh của blueberry tạo nên một món ăn mà làm quỷ hoại cái tâm hồn của người đối diện <cười> mời giang ơi tụi nó bệnh nặng quá rồi giang nhìn tiên giống cái nhân vật mà hồi trưa chị ngọc hiền đi đóng á ta cô gái bị điên gì đó nhớ có quỷ nhớ có quỷ chắc chắc không vậy thì nữa không cho ăn cô một món mà là chạy luôn rồi nói vậy chứ cái, uh, bây giờ làm sao để được ăn nè luật của người ta không ăn mà vừa hỏi sao để được ăn về nhà cái mẹ làm bánh ăn Ủa cái trái đen đen này trái gì anh? Rồi rồi Để gấp dùm cho Trái này là cực tốt luôn á Anh có một người bạn Mà ngày nào quay cũng ăn Quay cũng phải ăn một hộp này quay mới chịu được Một hộp luôn á hả? Một hộp này, một hộp nó nó tầm như cái dĩa thôi nè Mà nó chống tuyệt vời đó. Chống đụng bụi cao huyết áp Chống oxy hóa Mua luôn. đâu anh? Mua trong siêu thị em Có thể mình không thấy nhưng khán giả truyền hình vừa thấy Một sự ăn lén lúc Ủa cái trái đen đen này trái gì anh? Rồi Anh có một người bạn mà ngày nào quay cũng ăn quay cũng phải ăn một hộp này quay mới chịu một hộp luôn á hả một hộp nữa một hộp nó nó tầm như cái dĩa thôi nè mà nó tuyệt vời tuyệt vời chống oxy chống oxy hóa luôn có thể tha thứ được nhưng hàng triệu người hâm mộ sẽ không tha thứ Ủa, ai và sẽ không xem những chương trình mà vũ bình cường và ngọc tiên làm mc nữa khán giả sẽ quay lưng với họ có gì vậy cái vị này đặc biệt lắm đắng nó đắng nó đắng thanh lắm đúng rồi dạ chúng ta người ta ăn đồ ăn là người ta tập trung vào vị chủ đạo là vậy thì cái bánh này vị chủ đạo của nó là vị đắng không cái này em nói thiệt là thử mà không có ghi hình được không không trời ơi chị chị có thể là chị là một mc hoành tráng của đài truyền hình thành phố hồ chí minh mà chị có thể là dùng cái tay chấm vô cái bánh của mọi người đang ăn rồi sau đó chị có hành động gì có phải là chị liếm không đừng vậy đó giờ nếu không hoàn thiện cho là liếm thì hai trẻ bất chấp đi chị hiện nay có mấy cháu <cười> cháu lớn mấy tuổi 15 tuổi cháu thứ hai 13 tuổi cháu nữa 11 tuổi còn cháu nữa 8 tuổi cháu lớn nhất năm năm tuổi ở nhà ảnh và các cháu sẽ xem chương trình này tại sao mẹ Mẹ con lại có thể đi liếm bánh tiramisu được hả ba? Ba nói Đó là lý do ba không biết nên mới lấy mẹ mày <cười> Ngọt vừa Béo vừa Thơm phức Cái bánh ở trong đây nè Nó mềm mà nó mịn Mà nó mướt Mà ở trong cái bánh này á Có nghe mùi rượu nữa Đúng rồi chị Mùi rượu rất là thơm Em còn có hiện ra cái gì nữa không? Xuống đó có cà phê cà nữa phê, đó Cà phê đúng không chị? Đúng rồi, hèn chi Rượu với lại cái vị sô-cô-la, cái vị cà phê nó quyện, quyện với nhau nè Cái vị này sẽ khác nhưng tất cả những cái bánh tiêm xu khác Ở ngoài nhà hàng mình ăn mình có nhiều vị lắm đúng không? Ăn này nó có một vị nhất động lại nữa Ngày hôm nay chúng ta đã thưởng thức rất là nhiều món ngon Thì không dừng lại ở đây chúng ta sẽ còn một cái tiết mục nữa Đó là một cái màn gọi là nhanh mà ngon Đến từ Facebook Việt Nam Dọn bàn đi con ơi Dọn kìa <cười> Bi hai đời xin Kính thưa Đây là em xin Vũ Bình Cường Ăn lén lúc mấy chạy theo Cuối tuần rảnh rỗi mà trong nhà có sẵn mì gói, rau củ và thịt gà Thì hãy cùng thiên đường ẩm thực là món salad mì trộn chua cay nhé Cắt sợi tất cả các loại rau củ mà bạn đang có như ớt chuông, cà rốt, bắp cải tím, bắp cải trắng Với phần số trộn xà lách hãy hòa tan đường với dầu mè, tương ớt, tương cà, giấm gạo, gói dầu sa tế và một nửa gói bột nêm Thịt gà sau khi luộc chín thì ngâm đá cho gà mau nguội và thịt được dai Xé thịt gà theo sớ và trộn với một ít sốt đã đến lúc các loại rau củ xuất hiện rồi Nhìn dĩa xà lách đầy màu sắc trong vui mắt chưa kia Mì gói bóp hơi vụn thả vào chung với rau củ rồi rưới sốt chua cay Trộn đều, trộn đều Cuối cùng thêm một lớp thịt gà nữa là ăn được rồi Thật đơn giản quá phải không nào Rau củ tươi ngọt xen lẫn mì gói giòn tan 
hòa vào đó là vị chua cay rất bắt Ăn vặt cũng ngon mà làm khai vị càng tuyệt vời Công thức tiếp theo mà Thiên Đường Ẩm Thực chia sẻ hôm nay sẽ là phở gà quay tìm Ướp gà với tỏi băm, hắc xì dầu, một ít bột ngũ vị hương và đừng bỏ qua gói gia vị phở nha Phần hỗn hợp ướp này sẽ giúp cho da gà thêm bắt mắt Cho dầu ngập trong chảo, chờ dầu thật sôi thì thả gà vào Chiên cho vàng hai mặt là được Giờ thì hãy cùng đầu bếp Cẩm Thiên Long nấu phần nước tiêm nào Xào thơm các loại thảo mộc, sau đó cho nước vào nấu cho đến khi nước dùng chuyển sang màu nâu Thả gà vào, nêm nếm bằng gói bột nêm rồi nấu thêm một lúc Cuối cùng thả nấm đông cô đã ngâm mềm và cải thìa vào nữa là xong Với món này hãy sử dụng phở ăn điền và chân trực tiếp bằng nước tiềm đang sôi Cách chân này sẽ làm cho sợi phở thấm đều vị thảo mộc đấy Tích tắc, tích tắc, 3 phút đã trôi qua rồi, dỡ nắp và ăn thôi Những cọng cái giòn mát, da gà thì đậm đà giòn tan Bên trong là từng thớ thịt ngọt chắc Ăn một miếng là thức tỉnh hết cả người Chúng ta thấy là hai món rất là đơn giản lắm không? Ai cũng có thể nấu được Duyên chị chắc không hả chị hả? <cười> Sao em biết mì gói dễ mà Nhưng mà chị bao nhiêu năm nào chị chưa nấu Mười mấy năm rồi từ lúc lấy chồng Chắc ông xã hạnh phúc quá ha <cười> Bây giờ chúng ta Hai đội sẽ phải vượt qua một thử thách Đó là thực hiện nấu Một trong hai món ăn trên Đội nào chiến thắng thì Sẽ được mỗi người một năm sử dụng Miễn phí sản phẩm từ IC Cup Việt Nam Hãy vượt qua thử thách Salad Mì giòn Đây, đội bên đây có sự điều khiển của Master Chip Quỳnh Giang Sau người... 15 năm không nấu ăn Một người phụ nữ sau 15 năm không nấu ăn cho chồng con Vậy mà ông chồng vẫn còn ở đó Thôi chị đừng có cười Còn đếm lắm nhá Đi rồi, em đang cướp mất cơ hội Để gia đình hạnh phúc trở lại đó tí nha Đó vậy hả? Để người ta làm <cười> Kính thưa anh Hùng thưởng mến Hãy nhìn vào đây, chị thấy đôi tay ấy chưa? Đôi tay cắt thịt cà rốt là cắt không được Công hậu thắng mến Anh hãy nhìn phụ nữ của anh đi Với đôi tay phăng phát Làm làm đồ ăn không cần đeo bao tay Làm sao ăn được anh Hậu ơi <cười> Sau khi cắt cà rốt không thành công <cười> Thì bà chị của tôi Bà chị cùng tên của tôi đã bước vào giai đoạn Làm nước sốt <cười> Và tôi biết chắc chắn Lát nữa tôi cũng làm Nước sốt thì không thành công Bà sẽ chuyển qua giai đoạn trộn Trộn không thành công Thì bà sẽ chuyển qua giai đoạn đề co và chắc chắn món ăn này tôi là người đau đớn với nếm thử Hãy nhìn đôi tay của người đàn ông làm biên tập viên thể thao này đi Như một người phụ nữ Như một người phụ nữ Ngon quá, ngon quá, nước sốt ngon lắm rồi nha Bà chị tôi sau khi pha nước sốt Ngon bà quá Bà khen ngon quá Bà khen ngon quá Bà khen ngồi trước đó Chúng tôi đề nghị hãy đưa một đội y tế một đội hỗ trợ về y tế trực sẵn bên hậu trường cho tôi Người phải ăn những món ăn này Đau đớn thay Đi qua xe gà, qua xe gà Đây, bà chị của tôi Sau khi quậy nước sốt không thành công Đã chuyển qua xé gà Không thành công Thành công rồi mới qua xé gà Trong trường hợp không thành công thì chúng ta cần một nồi nước sôi để nấu thật cẩm cho rồi Chút tay hả? Không, có chút xíu hả? Trời ơi! Bà chị của tôi đứt tay rồi! Bà chị tôi đứt tay rồi! Đã có thương tích xảy ra, đã có thương tích xảy ra Tôi vừa nói là lý do mà pha nước sốt bọn đảo đậm là bà sợi Người ta phát hiện ra màu áo, đi trang luôn Anh Hùng ơi, anh có thấy thương xót cho người phụ nữ này không? Hay anh đang dặn dỗ trước màn hình TV? Kính thưa quý vị khán giả thân mến Để làm một món ăn là một sự sáng tạo của những đầu bếp Để đứt tay khi làm món ăn là một việc rất bình thường 
Nhưng người phụ nữ đã có gia đình và bốn cháu Đứt tay là một sự vụng về Không thể tha thứ được Một sự vụng về Chúng tôi tha thiết Mong anh Hùng hãy suy nghĩ lại Ba Hai Một Hết thời gian Mời mình ra đứng đây Đợi mình xong chi tiết Dạ xong Và bây giờ là khoảnh khắc đau đớn nhất trong chương trình này Mà tôi phải chấp nhận Về phần trang trí Là bên đây có vẻ đẹp hơn Tại vì sao? Nó sạch Bên đây trét cái gì dữ vậy? Trét cái gì mà trét dữ vậy? Trong cái dĩa này Có nỗi đau của một người phụ nữ Và nước mắt của một người đàn ông ngồi trước màn hình mang tên là Hùng <cười> Có nói gì trên cắt cũng vậy à? Chương trình này không bao giờ cắt những điều mà dìm hàng Dạ có rồi Ngon ha Trời ơi cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nó biết bự quá Bự quá Bên này chơi vô không? Một là bự chai bá, hai là nhỏ xíu vậy đó Chai lớn quá vậy Anh để miếng bự này cho nó thấm cái này vô Hoặc là anh muốn ăn... Chỗ này ngon nhất nè anh Mấy cái nhỏ nhỏ thì ăn cái nhỏ nhỏ Vậy thì mình nấu chè hả? Ngọt quá, cất luôn đi Không thấy đâu mà Ông thể thao này ông ngọt quá, thấy bỏ đường tôi nghi nghi rồi nói gì nữa nhờ, nhờ, nhờ nước sốt thấy chưa đồi thắng cuộc đã thuộc về đội của người chị trùng tên xin chúc mừng <cười> bây giờ là phần quà cũng như phần thưởng dành cho hai đời người đâu Đây Đó Đó Cảm ơn các anh chị Đây Tươi quá tươi nè Đó Anh Hùng thích gì lắm đó Tại anh biết nấu cái này dễ đó Chứ mày nấu chảnh hết trơn Đây Hãy hãy xem chúng ta buồn hết như thế nào Ồ 10 triệu Ủa. Em lấy 10 triệu đó, một năm sử dụng sản phẩm Ecook Việt Nam miễn phí dành cho đội bên đây Chúng ta có thể không thắng trong những tháng ngày hôm nay Nhưng mà đến đây vui là chính Dạ Đúng vậy, vui là chính Lâu lâu chúng ta đến trò chuyện với nhau Tìm hiểu về ẩm thực, đó là điều tốt Cảm ơn hai đội rất là nhiều Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình Thiên đường ẩm thực Chương trình được phát sóng một lúc 20h30 phút tối thứ sáu hàng tuần trên HTV7 Chương trình đại truyền thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty truyền thông và giải trí địa quân thực hiện với sự tài trợ của Ecook Việt Nam Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thương hiệu AC Cook và nhãn hàng Hảo Hảo hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Nào cùng khám phá canh chế biến món ngon thịt ngon, nào cùng mau xem game show tư tách vui thịt vui, nào là thịt nướng hải sản với lẩu siêu đã luôn. Rồi nào chiến thắng thì anh hết luôn nào. Tôi chiến thắng, tôi chiến thắng. phải nhìn đôi 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 suốt cả chương trình đây và chờ phải xem kiến thức ai hay thật hay chỉ một đội thắng thương thương đến ngon sâu tư thật vui thiệt vui nào là thịt nướng hải sản với lẩu siêu đã luôn đội nào chiến thắng thì anh hết luôn nào tôi chiến thắng tôi tôi chiến thắng phải nhìn đôi 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 suốt cả chương trình đây và chẳng phải xem kiến thức của ai hay thật hay chỉ một đội thắng thương thương đến món ngon thiệt ngon thiên đường ngập thường ông ngoan hạnh phúc cùng chơi cùng vui